Hey. Um, okay, manam last video lo so manam em chusam ante manam what is the use of hooks and um, rules of hooks and ela use state uh, i mean em 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 hooks undai react lo and then uh, we also covered use state ela use state use chesedi ela state ni uh, functional components lo utilize chestunnade ani chusam so ee video lo manamu uh, we are going to look at use effect hook we already know we have a uh, um, few i mean not just one or two we have around 6 7 hooks even in built in no we can also write a custom hooks adi kuda last video oka chinna example chusam kada so now we are going to cover uh, this hook this is a second most used hook ah uh, use state ekku vadtam aa tarvata use effect e chaala ekku vadtam ee rendu chaala common ga react lo manu so we are going to see uh, what is the use of use effect ah uh, last video cheppamo use state ochi uh, it will help us to keep the state inside uh, functional component alage ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్లో లైఫ్ సైకిల్ హూక్స్ని ఎమ్యులేట్ చేసేదానికి యూస్ ఎఫెక్ట్ పనికి వస్తాయి వీ డోంట్ హ్యావ్ లైఫ్ సైకిల్ హూక్స్ ఇన్ రియాక్ట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ రైట్ సో వీ డోంట్ హ్యావ్ లైఫ్ సైకిల్ హూక్స్ ఇన్ రియాక్ట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లైఫ్ సైకిల్ హూక్స్ విల్ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడే రైట్ ఉంటుంది క్లాస్లో మాత్రమే అదే ఈ మెథడ్స్ మెథడ్స్ అయితే లైఫ్ సైకిల్ హూక్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మెథడ్స్ దట్ విల్ బీ కాల్డ్ బై రియాక్ట్ at specific point uh, maybe life time i mean maybe in the specific point of components life cycle okay so uh, for example component did mount ev so most common most common life cycle hooks in the component did mount component did update component a uh, will and mount okay ఇవి ఎట్ట పని చేస్తాయి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనే అంతా మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతామంటే ఇవి ఎట్లా ఈ కెపబిలిటీస్ని అంటే ఈ లైఫ్ సైకిల్ హుక్ లాంటి విషయాన్ని లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ లేవు ఫంక్షన్ కంపౌండ్స్లో లేవు బిల్డింగ్గా వీ కెన్ నాట్ డూ దట్ బికాస్ దీస్ ఆర్ జస్ట్ మెథడ్స్ దట్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఇన్ క్లాస్ కంపౌండ్ బట్ ఎలా వీటిని ఎమ్యులేట్ చేయొచ్చు యూస్ ఎఫెక్ట్ హుక్ యూస్ చేసి ఫంక్షన్ కంపౌండ్లో ఇదే విషయాన్ని ఎలా చేయొచ్చు అనే దాన్ని మనం చూడబోతాం అంటే కాంపౌండ్ డిడ్ డిడ్ మౌంట్ సారీ నాట్ డిడ్ క్యాష్ కాంపౌండ్ డిడ్ మౌంట్ డిడ్ అప్డేట్ అండ్ విల్ అండ్ మౌంట్ అంటే కాంపౌండ్ మౌంటింగ్ జరిగేటప్పుడు అప్డేటింగ్ అండ్ ఇఫ్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ గెట్ ఐ మీన్ డెస్ట్రాయ్ దెన్ దిస్ విల్ బీ కాల్ సో ఈ మూడు ఫేజ్ని ఎట్లా యూస్ ఎఫెక్ట్ యూస్ చేసి ఎమ్యులేట్ చేస్తాం ఇది చూస్తాము ఓకే so this is u state right okay let's keep that that is so use effect use effect hook kuda react lo ne available ga undi just like u state okay built in so ee idi kuda manam call cheyachu itla function la anni anni hooks functions okay na call chestam idi em em inputs isukuntadi rendu inputs okati call back rendodi ఆప్షనల్లో ఇది అరే ఓకే డిపెండెన్సీ అరే అంటారు ఇది ఎందుకని నేను తర్వాత చెప్తాను ఫర్ నో ఆప్షన్ కదా సో ఐఎమ్ జస్ట్ లివింగ్ ఇట్ బిహైండ్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ దట్ ఫర్ నో ఐఎమ్ జస్ట్ పాజింగ్ కాల్ బ్యాక్ ఓకే ఒకే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ మొత్తం పాస్ చేస్తున్నా దట్ ఈస్ కాల్ బ్యాక్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఐఎమ్ జస్ట్ లివింగ్ దిస్ ఇస్ అండ్ డిఫైండ్ ఐఎమ్ నాట్ పాజింగ్ ద డిపెండెన్సీ అరే ఓకే లెట్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఓకే I'm just putting console.log here. So, this is how to print out the government. So, the first time the box is printed. 
ఇప్పుడు ప్రింట్ అయింది ఓకేనా ఓకే అంతే అంటే ఎప్పుడంతా కాంపౌండ్ రీ రెండర్ అవుతుందో అప్పుడు మొత్తం ఇది సో వెన్ ఎవర్ ద కాంపౌండ్ రీ రెండర్స్ ఆర్ రెండర్స్ దిస్ యూస్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి కాల్డ్ ఓకే సో ఆల్వేస్ బేసిక్గా యూస్ ఎఫెక్ట్ అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అండ్ డిడ్ అప్డేట్ రెండు ఐ మీన్ ఎప్పుడంతా అప్డేట్ అవుతుందో కాంపోనెంట్ రీ రెండర్ అవుతుందో అప్పుడంతా ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి కాల్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం కూడా కాల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఎలా ఉంది చూసేదానికి కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ లాగా ఉంది ఇప్పుడు ఇలా వేస్తే కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ సో ఎప్పుడంతా కాంపోనెంట్ రెండర్ అవుతుందో అది రీ రెండర్ అయిన ఫస్ట్ టైం రెండర్ అయిన సో రెండర్ అయినప్పుడు అంతా యూస్ ఎఫెక్ట్ దిస్ కాల్ బ్యాక్ విల్ బి కాల్డ్ ఓకే ఇది ఎప్పుడు ఒకే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తే ఓకే లెట్ సి వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ పాస్ డిపెండెన్సీ అరే ఓకే నేను ఇప్పుడు ఒక ఎంటీఆర్ఏ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్గా పాస్ చేస్తున్నా సో లెట్ సి వాట్ విల్ హ్యాపన్ నా ఓకే ఫస్ట్ టైం కాంపోనెంట్ మౌంట్ అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయినది కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ మరా ఓకే నా ఐఎమ్ క్లిక్కింగ్ this button so it, the component will get rendered okay the component gets rendered but still uh, there is no execution of this call back right you cannot see any uh, consoles here in the browser console okay you cannot see any logs here because if you pass dependency array to use effect this call back will be called only once while you are mounting your component okay i, I mean after uh, the component gets mounted in the ui uh, it's like a component did component did okay component did mount అంటే ఇది కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ టైం రెండర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ పాస్ ఎంటీ అరే యాజ్ అ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే దీన్ని డిపెండెన్సీ అరే అంటారు అంటే డిపెండెన్సీ అరే అంటే ఏమే పాస్ చేయలేదంటే ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ద కాంపోనెంట్ రెండర్స్ ఓకే సో డిపెండెన్సీ అరే పాస్ చేసినారంటే సో ఐ మీన్ డిపెండెన్సీ అరేలో కూడా ఎంటీ అరే పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ కాంపౌండ్ డిడ్ మౌంట్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం కాంపౌండ్ రెండర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ఈ లోపల ఉండే కాల్ బ్యాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది అర్థమైంది కదా ఓకే కాంపొనెంట్లో దీంట్లో ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ సైకిల్ హుక్ ఓకే ఇది లైఫ్ సైకిల్ హుక్ కాదు ఇది రియాక్ట్ హుక్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్లో ఏం అచీవ్ చేయలేస్తామో దాన్ని ఈ డిపెండెన్సీ అరే యూజ్ చేసి ఈ వాల్యూని మార్చ్ చేయడాని ద్వారా వీ కెన్ అచీవ్ ఓకే సో ఇక్కడ అన్డిఫైన్ బెటర్ అంటే ఐ మీన్ ఏం పాస్ చేయలేదంటే ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ద కాంపౌండ్ రీ రెండర్స్ ఐ మీన్ ఏ వాల్యూ ఏ స్టేట్ చేంజ్ అయినా సరే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎంటీఆర్ఏ పాస్ చేస్తే కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్లో అంటే కాంపోనెంట్ మౌంట్ అయినప్పుడు మాత్రం కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా పనిచేస్తుంది ఓకే సరే ఇంకా ఇంకొక స్పెషాలిటీ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ ఏరియాకి ఎంటీఆర్ఏ పాస్ చేస్తే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కలర్ అని పాస్ చేశారనుకోండి ఇప్పుడు ఎప్పుడంతా ఈ కలర్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడంతా ఆ కలర్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక స్టేట్ కూడా ఉందనుకుందాం ఓకే కౌంట్ అని పెడుతున్నా ఇనిషియల్ వాల్యూ నేను జీరో వస్తున్నా ఇక్కడ ఈ కౌంట్ చూపిద్దాం మేబీ ఐ హ్యావ్ అనదర్ బటన్ so every time uh, when i click this button the count will be get increased okay what increase also so ipudu 
ఇది బాగా గమనండి నేను కౌంట్ ఇక్కడ కలర్ అని ఇచ్చిన కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ ఏమీ ఇవ్వలేదు అంటే ఇది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాంపోనెంట్ ఎప్పుడంతా రెండర్ అవుతుందో అప్పుడంతా అంటే ఇట్ మే బీ ఫస్ట్ రెండర్ ఆర్ మే బీ రీ రెండర్ ఓకే ఇది ఇది అలా అంతా అవ్వదు ఓన్లీ వెన్ కలర్ వాల్యూ చేంజెస్ ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఐ మీన్ ఫస్ట్ టైం సెట్ అవుతుంది కదా కలర్ సో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ వెన్ అవర్ ద కలర్ చేంజెస్ ఒకవేళ ఇప్పుడు కౌంట్ మారింది అనుకోండి అప్పుడు ఇది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు చూద్దాం చూడండి బట్ ఇది అలా కాదు కలర్ మారినా కౌంట్ మారినా కంప్రౌండ్ ఫస్ట్ టైం అయినా సరే రెండర్ అయినా సరే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో యూ క్యాన్ సి ఫస్ట్ టైం అండ్ ఇంకొకటి ఇది మనం ఏ ఆర్డర్లో వేసినామో ఈ హుక్స్ని ఆ ఆర్డర్లోనే ప్రింట్ కూడా అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి కలర్ వాల్యూ చేంజ్ అని నేను అంటే ఫస్ట్ టైం మేము రెండు ఎగ్జి ఖచ్చితంగా మీరు ఏ హుక్ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎలా రాసిందే ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ విన్ ద కాంపోనెంట్ మౌంట్స్ సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద యూస్ ఎఫెక్ట్ కాల్ యూస్ ఎఫెక్ట్స్ కాల్ బ్యాక్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ కాంపోనెంట్స్ మౌంట్ ఓకే మౌంట్ ఫేస్ నావు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే కాంపోనెంట్ అప్డేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎలా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కలర్ చేంజ్ చేస్తే ఏ కాల్ బ్యాక్ ఐ మీన్ ఈ రెండు యూస్ ఎఫెక్ట్స్లో ఏ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూడండి కలర్ వాల్యూ చేంజ్ ఎస్ కాంపోనెంట్ రెండర్ సో రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కరెక్ట్ కదా ఇది వచ్చి ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఏ వాల్యూ చేంజ్ అయినా కాంపోనెంట్ ఎట్లా రిడెంట్ అయినా సరే ఓకేనా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది కలర్ వాల్యూ చేంజ్ అయితే మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్పిన ఈ ఆ కలర్ వాల్యూ చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు సో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద కౌంట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్ చేస్తున్నా ఇక్కడ సో కౌంట్ నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూడండి కాంపోనెంట్ రెండర్ అనేది లాగ్ మొట్టం వచ్చింది అంటే ఈ హూక్ మొట్టం దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఎందువల్ల అంటే ఈ డిపెండెన్సీ ఏరియా కూడా స్పెషాలిటీ అద్దా డిపెండెన్సీ ఏరియా ఎంటీకి వేస్తే వన్ ఫస్ట్ టైం మొట్టమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇంక దేనికి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇంకే అప్డేట్స్కి ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ పాస్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ దట్ డిపెండెన్సీ ఏరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కలర్ వాల్యూ పాస్ చేసా కలర్ అని పెట్టినాం కదా సో వెన్ ఎవర్ ద కలర్ వాల్యూ చేంజెస్ దిస్ కాల్ బ్యాక్ విల్ బీ కాల్డ్ ఓకే ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి మళ్ళీ ఈ కాల్ బ్యాక్ని కాల్ చేస్తుంది బట్ ఇది అలా కాదు ఏమేమి పాస్ చేయలేదు కదా సో ఆల్వేస్ కాల్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడంతా రిటర్న్ అవుతుందో అప్పుడంతా కాల్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు బేసిక్గా లైఫ్ సైకిల్ హూక్ అనే కాదు ఎక్స్ట్రా కూడా ఇది రైట్ ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ని మనం ఫాలో చేయని మళ్ళీ అఫ్కోర్స్ కంపోనెంట్ అమౌంట్ కూడా అట్లానే ఎప్పుడైనా ఏ వాల్యూ చేంజ్ అయినా కాల్ అవుతూనే ఉంటుంది కాంపోన సారీ కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీరు ఒక వాల్యూని మటు ట్రాక్ చేయొచ్చు ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూ మారితే మాత్రం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనేది ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్ ఓకే ఇది ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటుంది కదా ఇలా ఇక్కడ సో ఇది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ టు వన్ ఈక్వల్ అంట్ ఆఫ్ లైఫ్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్ ఓకే యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది అట్నే లైఫ్ సైకిల్ హుక్ ఈక్వల్ అంట అంతా కాదు దీంట్లో కొన్ని షార్ట్ కమింగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఉండేవి దీంట్లో లేకుండా ఉన్నాయి అదే టైంలో దీంట్లో ఉండేవి ఇది వచ్చి దీంట్లో కొంచెం ఎక్స్ట్రా కెపబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ఓకేనా సో బట్ బేసిక్లీ యూ కెన్ డూ ఆల్ ఐ మీన్ మెజారిటీ థింగ్స్ వాట్ యూ కెన్ అచీవ్ విత్ యూ కెన్ అచీవ్ విత్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ ఇన్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే సో కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ చూసాం డిడ్ అప్డేట్ని చూసాం ఓకే ఆయనకు డిపెండెన్సీ అరే అంటే ఏంది దాని అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఎంటీకి ఉంటే ఎలా పనిచేస్తుంది దాంట్లో ఏదైనా డిపెండెన్సీ ఉంటే ఎలా పనిచేస్తుంది అని చూసాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సార్ ఇప్పుడు ఇది కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా పనిచేస్తుంది ఫైన్ కాంపోనెంట్ మౌంటెడ్ దీని యూజ్ అయింది యాజ్ యూజ్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారో అదే మారిని దీన్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం ఎఫెక్ట్స్ రన్ చేసేదానికి ఫర్
every one second here count increases on the constant timer and uh, timer will oh sorry fine ఇక్కడ కూడా నమ్మలు పెట్టాలి ఏంటంటే కండిషనల్ రన్నింగ్ మళ్ళీ పెట్టకూడదు ఏంది ఈ ఇన్లైన్లో రాసేది అవాయిడ్ చేయండి మన త్వరగా మన త్వరగా తనీ రాసి మెథడ్స్ రాసి రాయండి బెటర్ సో మనం జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ కోసం మనం ఇప్పుడు క్విక్గా ఎండ ఇట్లా వాడేస్తున్నాం ఓకేనా దిస్ డాట్ సెట్ స్టేట్ ఓకే సో తాగులవుతుంది సో ఎప్పుడైతే షో ట్రూ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రం ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అలా పెట్టేస్తాం బయటిఫల్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది బాగా చూడండి కౌంట్ వచ్చి ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది ఏంది కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు ఒక్క సెకండ్ రీజన్ ప్రింట్ చేస్తాను ఓకే సి ఇది ఒక స్పెషల్ ఇది కేసు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫంక్షన్ కంపౌండ్స్లో ఇలా కౌంట్ని మనం ఇంక్రీజ్ సెట్ కౌంట్ ఇస్తే ఇమ్మీడియట్గా కాంపొనెంట్ రెండర్ అయిపోవాలని అవసరం లేదు ఓకేగా ఇది వచ్చి రియాక్ట్ వచ్చి దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ లైక్ అసింక్రన్ ఇట్ ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ అసింక్రనస్ అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ కౌంట్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేయాలంటే ఏముంటుంది చూడండి జీరో అదే ఉంటుంది వన్ అంతా ఉండదు ఓకేనా ఏమంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ మేబీ ఇట్ విల్ బ్యాచ్ అండ్ విల్ అప్డేట్ ఇట్ లేటర్ ఓకే సో జీరోని వస్తూ ఉంటుంది మీకు బికాస్ యాక్చువల్గా ఓకే ఇట్ విల్ నాట్ అప్డేట్ ద వాల్యూ ఇమీడియట్లీ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ బట్ అది కాదు రీసన్ అది కూడా కాదు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అ క్లోషర్ రైట్ సో ఈవెన్ ఈ కాంపోనెంట్ మళ్ళీ కాల్ ఐ మీన్ మళ్ళీ రీరెండర్ అయినా దీంట్లో కౌంట్ వచ్చి జీరోనే ఉంటుంది ఓకేనా ఏమంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజర్ యాక్చువల్ క్లోజర్ అంటారు ఈ ఈ సెట్ ఇంటర్వల్ డెస్ట్రై అవ్వదు రైటా వెన్ ఎవర్ ద కాంపోనెంట్ రీడ్ అండర్ దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ అప్డేటెడ్ రైట్ ఐ మీన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్స్ వెన్ ద కౌంట్ ఇస్ జీరో కౌంట్ జీరోగా ఉన్నప్పుడు దా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటుంది సో దీని లోపల ఎప్పుడు కౌంట్ జీరోగానే ఉంటుంది ఇది దిస్ విల్ క్రియేట్ అ క్లోజర్ ఓకే దిస్ బాక్స్ విల్ యాక్ట్ లైక్ అ క్లోజర్ ఓకే సో ఆల్వేస్ ద కౌంట్ విల్ బీ జీరో హియర్ సో వన్లోనే నిలబడుకుంటుంది మీది కాంపొనెంట్ అయితే రీరెండర్ అవుతుంది కానీ వన్లోనే ఉండాలి ఓకేనా ఐ మీన్ కాంపొనెంట్ రీరెండర్ కాదు స్టేట్ అయితే సెట్ అవుతుంది బట్ ద కౌంట్ విల్ బీ ఆల్వేస్ జీరో హియర్ ఓకే ఇన్ దిస్ ఇంటర్వల్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం లేటెస్ట్ కౌంట్ తీసుకు ఐ మీన్ సో ఇక్కడ నుంచి అట్ అట్నే వాటిని ట్రై చేశారంటే ఇది క్లోజర్ మార్క్ క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం రీరెండర్ అయినప్పుడు కొత్త వాల్యూ మేబీ వన్ వస్తుంది బట్ 
దీనికైతే అది అవైలబుల్గా ఉండదు ఏమంటే ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి ఓన్లీ వన్స్ ఎగ్జి ఇట్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కాల్బ్యాక్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్స్ వెన్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ మౌంటెడ్ ఓకే ఫస్ట్ మౌంటెడ్ ఓకే అప్పుడు ఏం చేయాలి లేటెస్ట్ వాళ్ళు ఎట్ తీసుకోవాలి కౌంట్ అప్డేట్ అయింది కదా వన్ అని మారింది ఇక్కడ సెట్ కౌంట్ అని కాల్ చేసాం జీరో ప్లస్ వన్ వన్ అని మారింటుంది ఆ కౌంట్ వచ్చి ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది బట్ అది దీనికి అవైలబుల్ ఉండదు అప్పుడు ఎట్లా మనం తీసుకోవాలి అంటే దీంట్లో ఇంకొక సింటాక్స్ కూడా ఉంది సెట్ కౌంట్లో అంటే ఈ యూ స్టేట్లో సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుందని చెప్పి కదా స్టేట్ అప్డేటర్ దానికి ఇంకొక సింటాక్స్ కూడా ఉంది అది ఫంక్షన్ అదే ఒక కాల్ బ్యాక్ పాస్ చేయొచ్చు తీసుకుంటుంది ఈ కాల్ బ్యాక్లో మీకు లేటెస్ట్ కౌంట్ వస్తుంది అంటే లేటెస్ట్ స్టేట్ వస్తుంది ఓకేనా దీనిలో ఇంచి మీరు ఏం రిటర్న్ చేస్తారో దట్ విల్ బీ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఐ మీన్ దట్ విల్ బీ కన్సిడర్ ఎస్ అ లేటెస్ట్ స్టేట్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చి ఆ క్లోషర్ ప్రాబ్లం ఉన్నది బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓకే దిస్ విల్ క్రియేట్ అ క్లోషర్ కంటెక్స్ట్ ఓకే బట్ హియర్ వెన్ ఎవర్ ద కాంపొనెంట్ ఐ మీన్ దిస్ సెట్ ఇంటర్వల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద కాంపొనెంట్ స్టేట్ ఇక్కడ ఇక్కడ కాంపొనెంట్ లోపల ఉండే స్టేట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి తీసుకోదు లో రియాక్ట్ ఒక స్టోట్ స్టోట్లో లోపల స్టేట్ అంతా మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది కదా అక్కడ నుంచి లేటెస్ట్ స్టేట్ని దీన్ని పాస్ చేస్తుంది so you will get the latest one of course the arrow function valla i return this as anna okay okay uh, so idi confusing ga undochu kon maniki but try to understand closure ante endan chadavandi i think we have not discussed this before uh, i will try to post another video okay uh, closure ante ఇది రీరెండర్ అయినప్పుడు ఈ కంటెక్స్ట్ ఫంక్షన్ రీరెండర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది దాని లోపల ఉండే వేరియబుల్స్ అన్ని టెస్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ కొత్త కంటెక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది బట్ ఏదన్నా ఒకటి లైవ్గా ఉంటే అంటే చూడండి సెట్ ఇంటర్వల్ ఇంకా ఇట్స్ స్టిల్ యాక్టివ్ ఓకే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంది అప్పుడు దాని లోపల ఉండే వేరియబుల్స్ అంతా డెస్ట్ అవ్వవు అట్లనే ఉంటాయి అంటే దీని లోపల ఏమి జీరో ఉంది కదా జీరో అట్లనే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండింటుంది బట్ ఇప్పుడు ఇలా ఫంక్షన్ సెంటెక్స్ వాడితే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ స్టేట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్స్ ఇంటర్నల్ స్టేట్ అండ్ అక్కడ నుంచి రియాక్ట్ వచ్చి అప్ టు డేట్ కరెంట్ స్టేట్ ఏముందో లోపల అప్డేట్ అయిన స్టేటు ఆ స్టేట్ని ఇక్కడికి పాస్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారంటే సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అట్లా వస్తుంది కదా ఇక్కడ ప్రింట్ వచ్చేసింది దీని లోపల ప్రింట్ చేయాలి దీని లోపల మాత్రమే దీని లోపల మాత్రమే లేటెస్ట్ స్టేట్ ఉంటుంది బయట కాదు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా ఇంక్రీస్ అవుతూ ఉంది బట్ గవనీయండి ఇప్పుడు నేను కాంపోనెంట్ని డెస్ట్రాయ్ చేయబోతా సేమ్ ఈ ప్రాబ్లం మనం ఆల్రెడీ చూసాము కాంపోనెంట్ డిడ్ కాంపోనెంట్ విల్ అనమౌంట్ ఎందుకు కాంపోనెంట్ డెస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేయాలని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాము కదా అదే సేమ్ ప్రాబ్లం ఉందా ఇక్కడ ఇప్పుడు టాగుల్ బాక్స్ అని ఇచ్చాను డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది కాంపోనెంట్ వన్ సెకండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇట్లా ప్రింట్ అవుతా ఉంది రైట్ సో టాగుల్ బాక్స్ కాంపోనెంట్ రిమూవ్ అయిపోయింది రైటా బట్ సెకండ్ టైమర్స్ ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అవ్వవు చెక్ ఓకే అన్సర్ so leave this i'm just putting this here okay same hello one print say i'm going to put it hello on jpc 3 4 5 6 illa your count increase ayagoddi ikkada print avta undi kaani ippudu nenu toggle box ante component ni destroy chesesa but ikkada chudandi hello aithe print printing nilapala ante meaning endi మెమరీ లీక్ అంటే ఇది ఇంకా స్టిల్ యాక్టివ్గా ఉంది మన ఇంటర్వల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే కదా ఉంటుంది కాంపోనెంట్ డెస్ట్రై అయిపోయింది కానీ ఇంటర్వల్ వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంది ప్రాబ్లం ఎక్కడ టైమర్ ఇది టైమర్ వచ్చి క్లియర్ చేయాలి మనం క్లియర్ చేయాలి మాన్యువల్గా రైట్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఈజ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ కాంపోనెంట్ విల్ అనమౌంట్ ఇన్ 
క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ కదా లైఫ్ సెక్యూరిటీ లో కాంపోనెంట్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్లీన్ అప్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే ఈ ఇంటర్వల్ని మనందా స్టాప్ చేయాలి కాంపోనెంట్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే బాగా నుండి ఇలా ప్రాబ్లం వస్తుంది చూడండి ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఇంకా కాంపోనెంటే లేదు ఇక్కడ కాంపోనెంట్ రిమూవ్ చేయనా బట్ స్టిల్ ఈ కన్సోల్ వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంది హలో హలో అని ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ టాగులు పెడతాను చూడండి ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ మళ్ళీ వచ్చిందా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో నేను మళ్ళీ టాగులు చేశాను రిమూవ్ చేసా మళ్ళీ పెట్టా మళ్ళీ రిమూవ్ చేసా మళ్ళీ వేసా మళ్ళీ కనిపించింది మీకు మళ్ళీ సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మీరు డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఒక కొత్త ఇంటర్వల్ వచ్చి స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ వెన్ ఎవర్ దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ కాంపోనెంట్ రైట్ డిస్ప్లేయింగ్ ద కాంపోనెంట్ ఐ మీన్ మౌంటింగ్ ద కాంపోనెంట్ దిస్ టైమర్ విల్ బీ ఇన్స్టలైజ్డ్ ఓకే అండ్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రిమూవింగ్ ద కాంపోనెంట్ దిస్ విల్ స్టిల్ ద కాంపోనెంట్ విల్ బీ రిమూవ్డ్ బట్ దిస్ ఇంటర్వల్ విల్ స్టే అలా యూ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది మెమరీ లీక్ అవి యాడ్ అయిపోతూనే ఉంటాయి రెండుసార్లు చూపించారంటే రెండు ఇంటర్వల్లో మూడు ఇంటర్వల్లో ఇట్లా యాడ్ అయిపోతా పోతూ ఉంటాయి మీరు చూసారంటే ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇప్పుడు ఇంకా కొన్నిసార్లు చేశానంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూసారా ఎంత ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూడండి నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ అని చాలా ఒక్కొక్క సెక్ ఒక్క సెకండ్లో చాలాసార్లు ఎందుకంటే అన్ని ఇంటర్వల్స్ యాడ్ అయిపోయినాయి లోపల ఓకేనా చూడండి ఇలానే పోతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం రైట్ ఇది వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా అప్పుడు మీరు క్లీనప్ చేయాలి కాంపోనెంట్ విల్ అండ్ మౌంట్ ఇప్పుడు ఎట్ట కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ని ఎట్ట అమ్లేట్ చేసేది చూసాం కదా ఈ సెకండరీ ఐ మీన్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేసి డిపెండెన్సీ అయ్యే అలాగనే కాంపోనెంట్ డెస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు తెలుసుకునేది ఎట్ట సింపుల్ ఇక్కడ తనీకి అంతా ఏమి రాయబడ దాని లోపల నుంచి ఒక ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేయండి ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే కాంపౌండ్ డెస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు అంతే ఇప్పుడు ఈ టైమర్ని లోపల పెట్టి క్లియర్ చేసేయండి సరిపోతుంది క్లియర్ ఇంటర్వల్ ఓకే అంతే ఇప్పుడు ఏం మీనింగ్ కాంపౌండ్ మౌంట్ అయ్యేటప్పుడు కొత్త ఇంటర్వల్ సెట్అప్ అవుతుంది కాంపౌండ్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు టైమర్ని రిమూవ్ చేయాల్సి గమనండి మౌంట్ అయింది హలో అని ప్రింట్ అయింది ప్రింట్ అవుతా ఉంది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇప్పుడు నేను టాగల్ చేస్తాను అండి అంటే ఐ మీన్ రిమూవ్ చేస్తాను డెస్ట్రాయిడ్ అని ప్రింట్ అయినదా అండ్ ఇక్కడ హలో కూడా ప్రింటింగ్ నిలిచిపోయింది చూడండి స్టాప్ ఓకే అగైన్ మీరు స్టార్ట్ చేసారంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఇంకొక టైమర్ స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ ప్రీవియస్ టైమర్ వచ్చి డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ అది ఏ స్పీడ్లో స్లోగానే పోతూ ఉంటుంది బికాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మెమరీ లిక్స్ నవ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మెనీ ఇంటర్వల్స్ నవ్ ఓన్లీ వన్ ఇంటర్వల్ ఈస్ అలైవ్ ఓకే ఈ కాంపోనెంట్ ఏ కాంపోనెంట్ అయితే మీకు కనిపిస్తుందో ఆ కాంపోనెంట్లో ఉండే సెట్ ఇంటర్వల్ మాత్రమే ఉండాలి యాక్టివ్గా ఉంది మిగతా అన్నీ డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అంటే కాంపోనెంట్ డెస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు మీ సెట్ ఇంటర్వల్ కూడా క్లియర్ అయిపోతున్నది డెస్ట్రాయ్ డెస్ట్రాయ్ అయ్యేటప్పుడు క్లీనప్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకేనా సో ఏమీ లేదు ఆ యూస్ ఎఫెక్ట్లో కాల్ బ్యాక్లో ఇచ్చి మీరు ఒక ఫంక్షన్ని రిటర్న్ చేయొచ్చు ఆ ఫంక్షన్ వచ్చి రియాక్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చేస్తుంది అంటే ఈ కాంపోనెంట్ని మీరు డెస్ట్రాయ్ చేసేటప్పుడు డెస్ట్రాయ్ చేసేటప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్ని సారీ ఈ ఫంక్షన్ని రిటర్న్ మీరు యూస్ ఎఫెక్ట్ కాల్ బ్యాక్లో ఇచ్చి రిటర్న్ చేసిన ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తుంది అక్కడ మీరు ఏదైనా క్లీనప్ యాక్టివిటీస్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దీని ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకున్నాము ఇది కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ లాగా పనిచేస్తా ఉంది అని తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఈ ఫంక్షన్ ఓకే దిస్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఈ దీని లోపల నుంచి రిటర్న్ చేసే ఒక ఫంక్షన్ దా ఓకేనా ఓకే ఫైన్ అండ్ అందరూ మాలితే ఆ క్లోజర్ అనేది ఏంది జాబ్స్ ఇప్పుడు అనేది చదవండి ఆఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ పోస్ట్ అనదర్ వీడియో అబౌట్ దట్ క్లోజ్ ఓకే ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఓకే దట్స్ ఆల్ ప్లేస్